Bom dia, então hoje vai ser o dia do teste da espingarda calibre 36 é, Rossi marca pombo, né? É, cano de 28 polegadas com um cano também é, calibre 22, isso a gente chama de combo, né? Então vamos ter dois cartuchos, cartucho SG5, 3 polegadas e se não me engano, como tá meio borrado aqui, se não me engano acho que é chumbo 7 ou 3 ou 7, a gente vai testar agora. Primeiro com chumbo 7, né? Verificar a orla. Vamos ver como é que fica ali. Choque full. Pista quente, verificando. É, chumbo 7. E agora 5SG. Noto alvo, pista quente. Verificando. Então vamos lá. A diferença de um para o outro. Distância mais ou menos 12 metros, né? Bom, aqui eu tenho, deixa eu verificar, o chumbo S5SG, 1, 2, 3, 4, 1, ele saiu bem embaixo e o alvo de baixo, pode ver que tem chumbo daqui para cá, bem grupado, chumbo 7,5, entendeu? Então, dois calibres diferentes, só para você verificar, que calibre de, de espingarda, né? ele pode ter vários tipos de chumbo, chumbo T, chumbo 3, chumbo 7... SG, o esbalote Então essa é a vantagem de você ter um calibre 36 né? Você tem diversos tipos de cartucho aí Então é uma coisa bem básica mesmo Para você ver a diferença Chumbo 7,5 e 5 SG Tá ok? Então seria um teste rápido de balística Bom, a vantagem de você ter uma espingarda é, combo Calibre 36, 22 Que você pode quiser... É, é, não tiver querer mais retirar de calibre 33 você pode trocar ali o cano e botar o cano de 22 monotiro bem precisa ela né? então é essa a vantagem então atirando ali na obra é só para ver a, a, o agrupamento pista quente verificando um tiro socando que eu mirei foi aqui ó tá pegou aqui na obra em cima então ele é bem preciso então é uma, uma é monotiro ele é bem preciso então para você atirar a média distância é uma maravilha né e além da munição ser muito barato entendeu bom eu trouxe o alvo mais perto algo mais perto para utilizar uma munição aqui é chamada shot shell se você for verificar não sei se vai dar para ver na câmera eles são várias esferinhas de chumbo né número 12 eu coloquei a 5 metros só para você verificar uma, é, a curiosidade existe calibre 22 com vários chumbinhos vamos ver o que, que acontece a 5 metros de distância Fiz aqui de... verificando Olha, 5 metros de distância, se você for olhar aqui, ver se dá para colocar bem perto a câmera, são vários furinhos de chumbo, chumbinho, chumbinho número 12. Então, para quem não tem muita precisão, né? Se tiver um rifle desse aqui com chumbinho é, shot shell, um cartucho shot shell, com certeza fica fácil de acertar. Isso aí é para tirar em animais pequenos, né? Ratinho, alguma coisa que... É, 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 seja muito pequenininha, não serve para defesa, né? É muito pequeno para defesa, então rapidinho um teste de tiro aí só para verificar a curiosidade, que tipo de chumbo tem aí, ok? Beleza, obrigado. Hein? Bom, é, outro teste que eu quero fazer com a espingarda calibre 36, voltando, né? Chumbo SG. Chumbo SG5 Fez um teste anterior Quatro chumbo ele ficou junto E um quinto ele saiu né? E chumbo Sete e meio Deixa eu ver se é isso mesmo É 
cartuchinho também não dá pra ver isso aqui eu não sei que, que, que chumbo é também mas vamos lá todos são três polegadas né? primeiro com chumbo SG5 né? desse lado aqui do alvo pista quente isso tá uma distância o alvo tá mais ou menos 7 metros vamos ver o que, que vai acontecer pista quente Ai, ai, ai. Bom, eu atirei de chumbo SG5. O fogão ele tá só na pontinha ali, ainda tá porque é um camburão, né? Ele praticamente é, é quase a mesma largura. Então um tiro, às vezes, ele, ele pode cair. Talvez eu, esse tiro também, com o calibre 36 próximo, pode cair. Quando você usa o chumbo pequenininho. Né? Ele normalmente ele tem bastante chumbo, mas tem pouca energia de perfuração. Vamos ver, como eu falei, não dá para ver que tipo de chumbo é. Mas acho que é o chumbo 7, é o mesmo que eu tirei ele. Pista, quente. Ok, vamos agora sim, não caiu não. Vamos lá. Chumbo SG5. Olha o grapamento, né? Chumbo, 7,5. Tem amassado aqui e aqui, então ele tem o quê? Um palmo e pouco. Mas tem um, um agrupamento bom. Verificando que nenhum deles, né? Pegou, talvez só um aqui, ó. O chumbo, um pequeno chumbo. Deixa eu derrubar aqui o alvo. Se você for verificar, ó. Dentro, né? Na verdade não transfixou. Só fez amassar aqui, ó. E o SG atravessou, né? Quando o alvo caiu, eu peguei e retirei o alvo. Então, você vai verificar aqui. São esses agrupamentos aqui, ó. Entendeu? Então, atravessou as duas chapas do, do fogão. E ainda foi embora. Entendeu? Então, quanto o chumbo maior, mais energia assim. Quando o chumbo é muito pequenininho, né? Ele é mais, muito mais fácil de acertar. Mas, porém, ele não tem boa penetração. Né? Lógico, massa, né? Maior, maior energia. Massa menor, menor energia. Ok? Então é isso aí. Espero que tenha gostado aí. Obrigado.